ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி வெற்றி சுழல் ஸோ நம்ம இங்கே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து நியூ புக்கில் ஜியாகிராஃபியிலிருந்து வளங்கள் மற்றும் தொழிலை நினச்சிங்களா இந்த பாடப்பகுதியிலேருந்து லைன் பை லைனாக எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வர ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் தான் எங்களுக்கு ஊக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ போட ஊக்குவித்து தூண்டும் ஸோ மறக்காமல் ஒரு கமெண்டாவது பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் புவியிலிருந்து கனிமங்களை அகழ்ந்தெடுக்கும் முறைக்கு டேஷ் என்று பெயர் புவியிலிருந்து கனிமங்களை அகழ்ந்தெடுக்கும் முறைக்கு என்று பெயர் அப்படின்னா சுரங்க தொழில் என்று பேசுங்களா சுரங்க தொழில் என்று பெயர் புவியிலிருந்து கனிமங்களை அகழ்ந்தெடுக்கும் முறைக்கு சுரங்க தொழில் என்று பெயர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிலவியல் கள ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் எங்கு உள்ளது இந்திய நிலவியல் கள ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் எங்கு உள்ளது அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் அமைஞ்சிருச்சிங்களா கொல்கத்தாவில் அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சுரங்க பணியம் சரிங்களா இந்த இந்திய சுரங்க பணியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நாக்பூரில் அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் சரிங்களா இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் வந்து ஹைதராபாத்தில் அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பூமியின் மேலோட்டில் அதிகம் பரவி காணப்படும் தாது எது பூமியின் மேலோட்டில் அதிகம் பரவி காணப்படும் தாது எது அப்புடின்னா இரும்பு தாது சரிங்களா இரும்பு தாது தான் புவியின் மேலோட்டில் அதிகமாக பரவி காணப்படும் இரும்பு தாது இரும்பு தாதுக்கள் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது இரும்பு தாதுக்கள் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்னா பாறை மற்றும் கனிமம் சரிங்களா பாறை மற்றும் கனிமங்களிலும் தான் இந்த இரும்பு தாதுக்கள் பிரித்தளிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் சரிங்களா நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் எந்த மாநிலம் முதன்மையான உற்பத்தியாளராக திகழ்கிறது நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் எந்த மாநிலம் முதன்மையான உற்பத்தியாளராக திகழ்கிறது அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தான் திகழ்கிறது சரிங்களா எவ்வளோ சதவீதம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் திகழ்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மாங்கனிசு தாது நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய மாங்கனிசு தாது நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னா நாக்பூரில் அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா தாமிரப்படிவு அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது தாமிரப்படிவு அதிகம் உள்ள மாநிலம் அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மாநிலம் சரிங்களா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தான் தாமிரப்படிவு அதிகம் உள்ளது ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தோரு சதவீதம் இங்கே வந்து காணப்படுகிறது தாமிரப்படிவு பாக்சைட் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது பாக்சைட் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னா ஒடிசா மாநிலம் தான் பாக்சைட் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது மில்லியன் மில்லியன் டன்கள் கணக்கில் பாக்சைட் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க என்ஏஎல்சிஓ என்று அழைக்கப்படும் தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்ஏஎல்சிஓ என்று அழைக்கப்படும் தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் தொடங்கப்பட்டது கால்சியம் சல்பேட்டின் நீர்ம கனிமம் எது கால்சியம் சல்பேட்டின் நீர்ம கனிமம் அப்படின்னா ஜிப்சம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் வளங்களை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் வளங்களை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் அப்படின்னா எரிசக்தி வளங்கள் என்று அழைக்கிறோம் பெட்ரோலியம் என்ற சோல் எதிலிருந்து பெறப்பட்டது பெட்ரோலியம் என்ற சோல் எதிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா லத்தின் வார்த்தைகளான சரிங்களா லத்தின் வார்த்தைகளான லத்தின் சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது இது வந்து பெட்ரோ சரிங்களா பெட்ரோ அப்படின்னா பாறைன்னு என்று அர்த்தம் சரிங்க பெட்ரோனா பாறை என்று அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஒளியம் ஒளியம்னா என்னன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒளியம்னா என்னன்னு அர்த்தம் இப்போ பெட்ரோ ஒளியம் சரிங்களா பா பாறை எண்ணெய் சரிங்களா இதில் இந்த லத்தின் வார்த்தைகளிலிருந்து தான் இந்த பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தைகளிலிருந்து தான் பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை உருவானுச்சு அணுசக்தி சாரி அணுசக்தி எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது அணுசக்தி எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்னா யுரேனியம் மற்றும் பேரியம் சரிங்களா யுரேனியம் மற்றும் பேரியம் இதிலிருந்து தான் அணுசக்தி பெறப்படுகிறது இந்திய அணுமின் சக்தி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய அணுமின் சக்தி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னா மும்பையில் அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நீர்மின் சக்தி உலக மின்
இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னா பரிதாபத்தில் அமைஞ்சுங்கன்னா பரி தாபாத்தில் சரிங்களா பரி தாபத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்திய சூரிய சக்தி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது இந்திய சூரிய சக்தி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னா புதுடெல்லியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலைகளை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலைகளை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு மாநிலம் சரிங்களா இந்தியாவில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி எப்போது தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு குஜராத்தில் தான் தொடங்கப்பட்டது சரிங்களா உலக அளவில் அதிக காற்றாலை திறன் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் உலக அளவில் அதிக காற்றாலை திறன் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் அப்படின்னா நாலாவது இடம் சரிங்களா இந்தியாவின் உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் இந்தியாவின் உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் அப்படின்னா பதினெட்டு ஜி டபுள்யூ சரிங்களா இப்படி தான் அழைச்சி சொல்லுவாங்க இந்தியா இந்தியாவின் உயிரி எரிசக்தி உற்பத்தி திறன் வந்து பதினெட்டு ஜி டபுள்யூ என்ற அதற்காக குறிப்பிடுவாங்க சரிங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிச்சுவாங்க இந்தியாவின் கடலை கடல் அலை சரிங்களா இந்தியாவின் கடல் அலை சக்தியோட திறன் மதிப்பு இந்தியாவின் கடல் அலை சக்தியோட திறன் மதிப்பு வந்து நாற்பதாயிரம் எம் டபுள்யூ சரிங்களா நாற்பதாயிரம் எம் டபுள்யூ மூலப்பொருட்கள் இயந்திரங்களின் மூலம் உற்பத்தி பொருட்கள் ஆக மாற்றப்படும் இடங்கள் சரி மூலப்பொருட்கள் இயந்திரங்களின் மூலம் உற்பத்தி பொருட்களாக மாற்றப்படும் இடங்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தொழிலகங்கள் என்று அழைப்பாங்க சரிங்களா இந்தியாவின் முதல் பருத்தி நெசவாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் பருத்தி நெசவாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் கொல்கா கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள போர்ட் கிளாஸ் சரிங்களா போர்ட் கிளாஸ்டர் சரிங்களா போர்ட் கிளாஸ்டர் என்னும் இடத்துல தொடங்கப்பட்டது பருத்தி இலையில் இருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறை என்று சரிங்களா சாரி பெலி மிஸ்டேக் விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறை சரிங்களா பிரித்தெடுக்கும் முறை வந்து ஜின்னிங் என்று பெயர் சரிங்களா ஜின்னிங் என்று பெயர் பருத்தி இலையிலிருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு வந்து ஜின்னிங் என்று பெயர் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எது இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா மும்பை பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனையா இருக்கும் பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து எத்தனை இடம் அப்படின்னா மூணாவது இடத்துல இருக்கு சரிங்களா பருத்தி உற்பத்தியில் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எது தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் சனல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா சாரி வெளி மிஸ்டேக் மூணு சொல்லி நான் சரிங்களா மூணு சொல்லி நான் வரும் சனல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது அப்படின்னா தங்க இழப்பயிர் என்று அழைக்கப்படுச்சுன்னா தங்க இழப்பயிர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தேசிய சனல் வாரியத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது தேசிய சனல் வாரியத்தின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் அமைஞ்சிச்சிங்களா கொல்கத்தாவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்தியாவின் முதல் காகித தொழிற்சாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் காகித தொழிற்சாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டிங்களா மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் என்னும் இடத்துல தொடங்கப்பட்ட சரிங்களா இந்தியாவின் முதல் காகித தொழிற்சாலை செராம்பூர் என்னும் இடத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டு சரிங்களா இந்தியா வாகன உற்பத்தியில் எத்தனையா விடம் இந்தியா வாகன உற்பத்தியில் எத்தனையா விதம் அப்படின்னா ஏழாவது இடம் சரிங்களா ஆசியாவின் டெட்ராய் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆசியாவின் டெட்ராய் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா சென்னை இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் எது இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் எது அப்படின்னா டாடா கன்சல்டன்சி சரிங்களா டாடா கன்சல்டன்சி ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க லைன் பை லைனாக வாசி எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்கள் இவ்வளோ சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் பயனுள்ளதாக வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சேர்த்து வச்சுங்களா ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க நன்றி வணக்கம்